，运球就看 Uncle Joe， 战术就学 Coach Lu。大家好，我是非官方鲈鱼双胞胎兄弟 Fish Lu， 欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。这场比赛的焦点本来是 MVP 候选人兼得分王勒布朗大战恩比德，不过赛前勒布朗因为左膝酸痛轮休，所以这场比赛就轮到了此前复出的浓眉带队了。湖人将全队的寄托放在了浓眉身上，的确，这也是他们唯一谨慎的办法。球队在交易市场当中毫无吸引力，要么是抢不到，要么是筹码不够，所以他们只能希望浓眉回归之后，球队能有所改变。果然，首战复出打篮网，浓眉就展示了自己强大的实力和信心，没有让湖人和球迷失望。而复出的第二场比赛，就让我们觉得那个在2020年湖人夺冠赛季攻防两端都令人窒息的浓眉回来了。虽然面对最近状态大热的恩比德，但是伤愈复出才第二场，体能还没有完全恢复，球场感觉还没有完全找回来的戴维斯，还是在整体表现上压制了恩比德一头。在场上，你可以看到恩比德脸上的恐惧，这就是2020赛季浓眉在季后赛中所展现出来的统治力。虽然本赛季湖人夺冠很难，但谁又能拒绝冠军呢？如果要夺冠，勒布朗现在的状态很重要，而浓眉的中距离跳投和篮下杀伤同样极为重要。那么这部影片，鲈鱼就为大家分析浓眉这样的状态对湖人来说有多么重要。其实，在2020年赛季以后，已经很久没有在强强对话当中打出如此具有统治力的表现。最近两个赛季，因为伤病，浓眉的出勤率很低，并且自身的进攻状态也在下滑严重。当初三分和中投的投篮准星，在本赛季真的很少出现。在某些场次，他可以打出比这场更豪华的数据，比如去年季后赛打太阳拿下42分。但与艾顿交手的量级显然无法与恩比德交手的量级相提并论。浓眉已经太久没在联盟顶级内线面前证明过自己了。这场面对场均轰下29分的恩比德，浓眉总算是找回了巅峰状态。本赛季，浓眉的中远距离投篮成了老大难。在没受伤之前，他在油漆区之外的出手只有185投60中，投篮命中率只有 32%。他的三分球命中率更是只有 17.9% 这是自浓眉开发出三分能力以来最低水准。正因为三分效率下滑太大，浓眉的有效命中率也降到了生涯倒数第二，甚至低于联盟平均水准。而根据 ESPN 的报道，浓眉在恢复期间不仅康复了膝盖，还调整了投篮动作来改善自己的准心。可上一场打篮网，因为出场时间受限，这些调整体现不明显。单打76人，这些调整的效果显现出来了。就像这里，十球面框单打恩比德，胯下背后运球往篮下突破，但恩比德防守堵住了浓眉的突破路线，所以浓眉选择后撤步，在副角度完成高难度的后仰跳投。再比如这里，从幽灵区来到低位背身要球，在接球后马上后撤步跳投，动作一气呵成。这个回合，浓眉持球在肘区给队友手递手掩护，之后再次掩护。这时，蒙克往篮下突破，吸引了两人的防守注意力。这时，浓眉向外弹，在离三分线一步远的距离接球，中距离出手命中。只要他站在场上，就是对面不敢忽略掉的牵制点。从这场看，只要放掉浓眉，就会付出代价。再有就是浓眉减重后带来的优势，与恩比德对比，速度、灵活本来就是浓眉的优势，而这场比赛，浓眉也终于在这两个方面打出了优势。这个回合，蒙克攻击篮筐不进，浓眉利用更快的弹速拿下进攻篮板，之后又再次快速起跳，顶着恩比德完成了二次进攻。再比如这个回合，低位面对恩比德防守面框单打，浓眉三威胁后走左路沿底线突破，依靠速度抢出了一个身位，突破到篮下反手完成上篮，一个加速反跑过掉恩比德，跑到篮下接队友传球，面对恩比德的跟防把球扣进。而在防守端。浓眉的高度、臂展以及防守覆盖面，有效改善了湖人缺乏侧翼的天然短板。他在低位的游戈，又能解决小阵容无法解决的护框问题。全场比赛，浓眉四个盖帽，其中两个是帽在恩比德身上了。不管是对比表现还是数据，不管对比进攻还是防守，浓眉都压制了恩比德。无论是持球强突还是接球投篮，浓眉的表现都无可挑剔。
，这正是活人期待中的浓眉。对于活人而言，眼下他们所能做到最大的补强，就是赢回健康状态好的浓眉，这也是活人自救计划的第一步。如果本赛季活人想要夺冠，浓眉状态至关重要。在不出意外的情况下，威少本赛季大概率只可能在活人了。而当威少在场时，活人就不得不考虑空间的问题。只要威少的投篮不会瞬间练出来，湖人的空间就不会太好。加之湖人本身外线也没有太多的投篮点，篮下出现的情况就会很少。这时中距离对于湖人来说是非常解渴的，所以浓眉中距离投篮包一定要找回来。本赛季浓眉受伤前，场均贡献 23.3 分、9 9个篮板、两次封盖，三项数据相较上赛季都有提升，而这样的表现依然无法令湖人满意。而这一切都是因为浓眉在湖人夺冠赛季季后赛时的表现太出色了，他给自己树立了一个极高的标杆。在2 0 1 9到二零赛季，浓眉作为双核之一率队夺冠，在隔离园区举行了整个季后赛征程中，他在攻防两端打出了极高的水平，整个季后赛场均能够达到 27.7 分和 9.7 个篮板，三项命中率分别是 57.1%38.3% 和 83.2%。整个季后赛，浓眉在攻防两端一直是无解的存在，根本没有人可以限制他。而到了本赛季，浓眉中距离和三分投射效率明显不如夺冠季，增重后其移动比以前也慢了一些。赛季初段，他在攻防两端都受到了大量的质疑，而回归后的这场比赛，浓眉所展现的状态让湖人感到了安心，他找到了夺冠赛季的感觉。同时，浓眉的付出也带给了湖人其他方面的改变，首先是防守。湖人已经坚定了打小球阵容的思路。作为球队护框能力最好、防守最全面的内线，湖人是浓眉提升防守的最大希望。以湖人的外线防守能力，他们已经不可能像过去两年那样打出顶级水准的防守。但如果浓眉在，湖人的防守至少不至于徘徊在联盟中下游，冲击联盟前十还是有希望的。其次就是轮换阵容的优化。浓眉缺席期间，沃格尔被迫将阿里扎顶到首发阵容。为了帮勒布朗减轻负担，沃格尔每场都要给霍华德大约15分钟的出场时间。结果就是，本来应该得到更多出场时间的约翰逊·里弗斯出场时间无法拉满，湖人使用了太多效果并不好的阵容搭配。而浓眉回归后，湖人轮换阵容的问题解决了不少。里弗斯、约翰逊这两个活力四射的角色球员，场均得到了至少25分钟的出场时间。同时，威少单独带队的时间被大幅削减。再有就是帮助勒布朗减负。浓眉受伤期间，勒布朗一直是出现在5号位置上，在攻防两端都有巨大的消耗，这对于37岁的勒布朗来说是很大的考验。但浓眉回归后，勒布朗负荷减轻，出场时间也会减少，体能就能得到一定的保证，同时保证健康。浓眉回归状态出色，这对于湖人来说是可喜可贺的，而勒布朗的状态也是蒸蒸日上，詹美组合的威胁依旧在。除了浓眉、勒布朗，威少状态如果能复苏，就是最大的惊喜。虽然说不太可能发生，但还是希望能看到。顾也给不出一个很好的范围。你说他有什么缺陷吧？表面上似乎没有什么，在鹈鹕时常高光表现，浓眉哥得分能力是毋庸置疑的。可没有隆多的时候，连季后赛都进不去，得分意义好像又不大。我们对浓眉哥概念一直是模糊的，模糊到什么程度呢？到现在还有不少人认为。湖人进攻第一终结手是勒布朗·詹姆斯，就是这么模糊。如果有在例行赛观看我影片的小伙伴，应该很熟悉。我一直在强调一件事：打五号位的浓眉哥，这支湖人球队在联盟很难有敌手。而前段时间，浓眉本人突然表示，愿意为了胜利去打五号位，这对湖人来说无疑是最好的消息。但浓眉去打五号位，他究竟强在哪里呢？为什么能让很多人稳操胜券地说？下赛季湖人绝对会有不一样的竞争力。那这部影片就让我们来聊聊这件事：浓眉哥去打五号位到底有多强？首先，让我们了解浓眉哥这名球员有多离谱。他向我们展示了四五号位摇摆人终极形态，内线防守的完美模板。在策略上，浓眉哥很难被针对，他几乎可以应对所有的情况。首先，最基本的就是护框能力，浓眉覆盖率超过了百分之九十二的内线球员，在他主动护框的回合。进攻直接攻框命中率只有 44.7% 这意味着想要正面挑战浓眉，比正面挑战戈贝尔不会轻松太多。在浓眉作为四号位出战时，他可以在弱侧协防这个位置提供很强的护框能力。
他的静态天赋不需要我多说。两米三三的臂展，搭配出色的弹速爆发力，浓眉护框能力可以说是现役联盟的顶级水准，跟浓眉拼天赋太难讨到便宜了。放眼望去，联盟就那么几名球员能与浓眉哥达成互爆，字母哥、恩比德、约基奇、KD 这种体型。其他的也很难找到在浓眉面前占尽便宜的球员了。当浓眉在四号位作为机动补防扫荡者的时候，你把过去赞美狼王方式的美颜放在他身上，同样适用。比浓眉高的没他壮，没他快；比浓眉快的又没他高。这个天赋真的能把对手气哭了。所以说，当湖人参考鹈鹕把浓眉提上五号位时，防守不需要太过担心。即使是撞如约基奇，也没能在浓眉面前占到太多便宜。护框、单防对方中锋、协防，这三个能力，浓眉没有短处的，能在其中一项让浓眉吃到瘪，已经是联盟顶级球员水准了。毕竟我们聊的不是湖人打哪支队伍，而是更全面的看所有球队。那浓眉在五号位上是无敌的吗？不是，这种防守阵型被勇士破解过，他们会通过挡拆方式将浓眉拉到三分线外，让浓眉远离篮下，再安排其他球员偷偷空切到篮下，打出他们非常擅长的传切体系。或者直接用中距离三分方式惩罚湖人，在浓眉协防到来前迅速解决战斗，这是勇士的打法。但现如今，联盟能有几支球队可以拿出勇士这样的进攻资源，实在难找。在防守端全面性而言，也只有字母哥能完成的比浓眉稍微出色一些。将浓眉踢上五号位，真正价值是进攻端。进攻浓眉是一名什么层次的球员呢？他的篮下终结能力很强，上篮、拉杆、抛投，样样都有。远一点的命中手段有中距离，三分倒是有，但不稳定。作为一名内线球员，浓眉哥进攻手段非常丰富，效率很高。这个赛季，浓眉伤后复出，表现非常挣扎。但他打了两场好球，对拓荒者的三十六分，对太阳的四十二分。怎么打的？就是往篮下硬砸。浓眉打五号位，从他个人角度出发，最大价值是他篮下终结效率太高了。证明球员到现在为止最强的依然是篮下终结。而从团队角度出发，我们来看这个回合，浓眉站在这个位置，意味着防守中锋要远离篮筐，另一侧三个射手会向外线继续拉扯，这样内线空间会变得非常空旷。浓眉的脚步在笨重中锋当中算是很快的球员，这意味着他可以在外线有很多方式在对方中锋面前单打得分。像这个回合，如果约基奇不去管勒布朗，他会依靠身体天赋一直打到篮下，约基奇去管他，浓眉机会就出来了。这回合浓眉终结方式是我这部影片想强调的重点。他是篮球史上无球进攻最可怕的常人之一，大概就是巅峰得了的无球威胁水平。在禁区附近，浓眉可以隔着人空接灌篮；外切时，随处可以接球完成中投。接球后三威胁突破，越一步中投都是他拿手好戏。走位聪明，移动灵活，接球很稳，手感很柔和。这一切都说明浓眉无球武器非常可怕。提到浓眉持球进攻武器有什么？试探步后中投，跳步内切的抛投，好像也没有其他的了。数据上看，浓眉两分球守住攻率超过 67% 三分球守住攻率高过 97% 这说明两件事：浓眉是一名非常出色的终结者，但也说明他的持球进攻威胁要弱于无球很多。这意味着浓眉非常依赖一名持球很强的队友。或许也解释了为什么浓眉哥常年拿高分、高效率，季后赛得分爆炸。也有过单场五十九分的表现，但鹈鹕就不是一支进攻卓越的队伍，浓眉带队实力就没有证明过自己。事实上没有那么多，鹈鹕很难进季后赛。为什么浓眉复出，表现变得如此挣扎？在进攻端，他更多是一名优秀的无球牵制和终结者。这也是为什么浓眉是勒布朗整个生涯最棒的队友，因为他就是一名不吃大量球鞋的搭档。既然说到无球，必须要提到空间。上赛季那种便秘空间，浓眉想跑无球都没有地方可虚。其实为什么便秘呢？因为庄神没有霍华德、麦基的篮下终结效率和无球走位意识。如果有浓眉无球空间不会那么艰难，但如果让浓眉打五号位呢？空间会更宽广。我们再看他的队友，勒布朗与威少，一个是当下联盟传球最好的组织前锋，一个是联盟最懂怎么给中锋喂球的后卫球员之一。这意味着下赛季湖人要在进攻端搞出点大动作。一定要确立浓眉是最好的战术进攻核心，毕竟比赛并不是只有第四节，如果前面三节就可以确定胜之，何乐而不为呢？靠什么确立？靠浓眉去确立。问题是浓眉的身体打五号位意味着他要去面对更多的身体对抗。简单点说，浓眉防空能力很强，但禁区肉搏能力不算顶尖。
。有一个事实，浓眉在鹈鹕担任五号位时，他的防守篮板效率并不高。我们其实不需要对湖人防守有多么担心。那年，丹尼格林防守习惯是：只要你投三分，我就扑，随便把后卫放进来。为什么？因为有浓眉。三分线内的协防范围，湖人外线防守压力并不是很大，但这意味着浓眉体力会是个问题。攻防一把抓，还是体力消耗最大的内线。浓眉下场时，威少与勒布朗配合甜瓜，这些低位优秀进攻手去得分、控制局势，是湖人最佳方案。所以说，浓眉去打五号位这个武器，杀伤力是足够的，但什么时候用是一个问题。开始用到结束，会把浓眉累死的。开场时让浓眉打四，霍华德踢上五号位。去对付一些有身体的中锋球队，面对一些小阵容球队，再让浓眉去打我。小阵容意味着内线身体直接冲撞会减轻一些压力。如果抛开浓眉，我最期待的是两个点：威少和甜瓜。威少会不会有足够的篮下突破欲望？在浓眉下场休息时，湖人会给甜瓜安排怎样的战术地位？我是不太相信甜瓜只能当一个无球三分手，他的能耐可不止这些。当小乔丹离开篮网后，他来湖人已经成为所有人的预料之中。没办法，毕竟湖人都快变成一支老年球员收容所了。一个离队的老将换谁都想去湖人。为什么说这笔交易看着很诡异呢？如果浓眉不在场，湖人的侧翼防线就要比上赛季薄弱了很多。年迈的甜瓜肯定不能干这种苦命工作。阿里扎的身体太过单薄，他的横移速度也已经过于老化。难道把勒布朗赶去防侧翼？那肯定不会让勒布朗防下全场，所以说湖人这笔交易就显得很奇怪。你们可以理解为帮浓眉哥顶替五号位有三名替补，而勒布朗身后像库兹马一样的锋线负责弥补侧翼防守球员没有高质量的贝兹莫尔阿里扎。所以这部影片我们来聊聊湖人签下这么多中锋球员思路到底是什么。首先，让我们将目光聚集在小乔丹、霍华德两人身上。你们会发现，这两个内线组合有点似曾相识，很像冠军赛季那年霍华德与麦基的内线组合。我们再看小乔丹与麦基的打球风格，队友上篮不中，小乔丹抢到前场篮板，双手灌篮，和麦基非常相似。这里，欧文第一次突破拉扯阵型，小乔丹有机会偷偷溜到篮下，起跳后单手灌篮，而麦基同样擅长干这份溜后门的工作。说不定哪一天心情不错，一个人拿球从外线冲进去表演个单手劈扣，你会发现麦基也是这样。所以说这两名球员的打球风格重合度还是很高的。无论是体型还是攻防两端最喜欢干的工作，我甚至有点怀疑他们俩是不是失散多年的亲兄弟。所以到这里你会发现，小乔丹个人打法还是很符合湖人的阵地进攻特色。湖人在安排霍华德和麦基防守时，会让他们站在禁区做一名蹲坑的护框中锋。至少比篮网的无限换防要舒服一些，而且就进攻而言，小乔丹吃饼，空间效率同样不差的。看到这里，你可能会有一个想法：难道湖人想复刻2020年的冠军阵容吗？这里又回到他们的老问题——进攻空间。2020年湖人阵容是这么安排的：勒布朗打空位，麦基或者霍华德打五号位，浓眉打四号位，最后外线摆两名射手丹尼格林和波普。湖人用这两个射手频率是最高的。如果这么看，湖人阵容空间感还算可以，因为勒布朗作为锋线球员，他拿着球是在外线飘着的，内线球员只有浓眉和麦基，甚至浓眉都可以站在外线，让麦基一个人站在内线。所以那时候湖人的进攻空间不能算好，但还不至于很差。现在就不一样了，如果将小乔丹摆上5号位，浓眉摆上4号位，威少是空位，勒布朗是小前锋，这意味着湖人外线只能放一个射手资源，空间就变得非常拥挤了。除了防守湖人唯一的射手球员，其他的都可以站在内线。太阳打湖人那套路实在是深得人心，外线你随便扔，扔进了算我们倒霉。于是湖人就崩盘了。那湖人签小乔丹到底是为什么呢？可能湖人也考虑到队伍的年龄问题。我们可以回想那个冠军赛季，在面对金块这种坐拥超强战力的中锋球员时，沃格尔给霍华德非常高的出场时间。沃格尔想法很简单。大量增加霍华德与约基奇的身体对抗，消耗他的体力。如果没有霍华德这些中锋，沃格尔只能安排浓眉去对位约基奇，结局可能会产生一些微妙变化。所以说，如果签下霍华德是为了缓解浓眉哥大量的五号位压力，小乔丹这笔交易是可以作为霍华德体力值打空时第二个备选方案。
毕竟霍华德岁数也不小了，湖人还有例行赛要打，他们签下小乔丹作为备选方案也是可以理解的。但这个说法放在2020赛季是可信的，放在现在实在有些勉强。因为威少去打控卫，五号位摆上霍华德或者小乔丹，他们阵地战表现受到非常大的限制。所以说，湖人下赛季会让小乔丹和霍华德非常和平的轮流替换浓眉的五号位，这不现实。只有一名球员可以当做浓眉哥的首要替补。这很像上赛季的小加和庄神的工作关系，谁干得好就让谁去干，除非威少能练出非常稳定的三分能力，但说实话这很难实现。所以湖人这个阵容是有点畸形的。如果浓眉打五，勒布朗就需要更多的侧翼防守工作；如果浓眉打四号位，就由他来负责侧翼防守。剩下的球员从上赛季表现来看，暂时没有一个能担起侧翼防守的工作。当然，我说的是面对拥有丰富锋线资源的球队。总结来说，湖人签下小乔丹有两点：第一，根据赛季持续表现选出一个更适合球队替补中锋；第二，考虑伤病隐患问题，提前做好备用球员工作。如果出现意外，也不会像上赛季那么被动。那他们在一起可以打什么战术呢？比如这个，将一侧空间清空，留给五号位和威少配合挡拆，中锋帮威少挡拆后顺下禁区。根据防守动态来判断，如果他们选择包夹威少，可以传球给空位的中锋。空中接力灌篮，如果不包夹威少，因为挡拆掩护，威少跟防球员大概率会落后他一个身位，威少可以选择自己突破，就像这个回合一样，或者是勒布朗这个位置为射手制作一次无球掩护，湖人射手借过掩护后可以空切篮下，也可以假跑篮下反跑到外线接球投三分，这些都是可以的，不一定是射手，这个工作浓眉也可以去做，我个人觉得这个战术会很适合湖人。勒布朗最擅长的手肘战术，小乔丹有一定的无球掩护欲望，湖人可以很好的将这一点利用起来。你们看，差不多让勒布朗在这个位置接球，隆多这个位置可以由威少代替，因为威少站在外线不太容易拉开空间，所以放在勒布朗这一侧会是一个很好的选择。让威少站在勒布朗身边，是为了主战场放到另一侧区域。就像这个回合，库兹马就是浓眉哥，掩护甜瓜这些射手到底角投三分。或者是像威少这些球员站在外线等勒布朗喂球，空切终结得分，或者是这一套战术，把 KD 当做勒布朗，欧文是威少，他们都在这一侧，另一侧由中锋和浓眉哥为射手在肘区设置一个双掩护，撕裂防守的阵型，负责挡拆的两名锋线球员就可以视情况而定，他们可以像这个回合一样，掩护后顺下，偷偷溜到篮下切入灌篮得分，如果防守放弃追防射手，勒布朗就可以把球交给射手，在外线投三分。而负责传球的人一定是勒布朗，不能是威少。为什么呢？因为在低位肘区这两个区域，这名负责传球的球员一定要有很强的背身技术手段，而且这个位置要比三分线外更考验你的传球视野能力。勒布朗无论是体型优势带来的传球视野，还是贯穿半场的传球能力，都要优于威少。如果没跑出机会，勒布朗在低位可以用出色的背身技术自己处理这个回合。这个工作并不适合威少干。大概这些是我目前能想到的湖人可以适用的战术，而这些恰好是勒布朗自骑士时期以来非常喜欢的手肘战术。究竟湖人能走多远？让我们拭目以待吧。好了，以上就是本部影片的全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起讲球。